黒な世界に食福をグランパンパンスのブラックコーヒーチャンネル始めてまいりますいやなんか最近ねあのいろいろと動画に撮ることが多かったりするんでえっ、ー、と結構ね上げることがうーんなかなか難しかったりするあの山口真帆さんの話でございますあのあのですね、えー、まず6月5日に普通に生活していると SNS の存在忘れるっていう投稿があってあのこちらの例のね NGT48 の発表があったその日にあったんですけどあの普通に生活できてるんだなっていうので安心したんですよねいやあの普通に生活できてなかった時期あったんでねいやだからこれは良かったと思いますよ普通に、まあ、これに対して何かあの深い意味を、ね、求めていた人たちもいましたが、まあ、そんな別にあのそこまで深い意味を、ね、求める必要ないと思うし逆にあのもう普通に生活しているっていうんだからそんなねあの変な感じで言うのは逆に失礼じゃないかなって私は思ったりするとにかく普通に生活できているっていうので良かったなとで普通に生活できていると言いつつあのその2日後にあのレンジで簡単温泉卵グッズねあの私には難しかったようですっていうツイートがありまして、こちらであの電子レンジがあの破壊されてるっていうね、そういうところがありました。あのこちらの方があの、まあ、ニュースでも取り上げられておりましてね、うんまあ、それで多分アンチコメントを書いてるやつもいたんですけど、まあ、そんなことは気にしません。えーとまあ、それもありまして、あのまあ、これもね、両方ともいいねが 1.1 万と 1.4 万ついてましてね、あのとても良いことだと思いますね。であのあの山口真帆さんがあの敬愛するサンリオのキャラクターシナモンシナモロールの,あのシナモンがですね、えっと、サンリオキャラクター投票で第1位を取ることよね、はい、おめでとうございますいやー素晴らしいですねあの多分ねあの喜んでいらっしゃると思うんですよいずれだからシナモンとねあのコラボなんかができるといいなっていうふうに本当に思ってるんですけれどもね、はい、シナモンシナモンちょうどここにねシナモンのマグカップいるんでサンリオピューロランドでねあのこれに入ってたデザートスイーツを食べたんですけどもね、サンリオピューロランドもね、まあ、あのなかなか今のこの状況じゃ開くこともできず、ね、できれば行きたいんですがね、なんだかね、例えばなんだけど、山口真帆さんにサンリオとコラボしてもらって、それを例えば YouTube とかでやってもらって、あのディズニー系 YouTuber とかいるじゃないですか、サンリオ系 YouTuber と美容系 YouTuber ならいけると思うんですよね。あのなんか、ここ最近だから、なんかやらかしちゃった芸能人が大体 YouTube に来るっていうね、そういう事情ができてるんですけど、そういうんじゃなくてね、あなんかこうね、本当に、もっとクリーンな YouTube, YouTube をねあのやってくれるあの芸能人というのを求めていたりなんか私はしてますんでねあの本当にそうなってくんないかなと思ってますはいまああのまあいろいろねまあコロナ禍であっていろいろ大変ですけれどもまあでもいろいろみんなあの頑張っているんだと思いますちょっと虫が飛んでるんだよね虫どうにかしようと思ったけどできなかったんであのちょっとイルカ持ってきましたはい虫はまだ飛んでますはいあのもしかしたら画面に映り込むかもしれないですねすいませんそれはまあ無視してもらってですねはいあそれからですねそのあの温泉卵があのねブレイあのブレイクしたつまり壊れたやつを見てあの女優の卵がブレイクしたっていうことをね言ってるとても気の利いたツイッターをねいいとんちを聞かせてくれていた方がいらっしゃいましてそうあれはだから女,女優の卵つまり山口真帆さんがブレイクするっていうことのねそれをね予言してるっていうことなんだと私は私はというかその方は思っていたということでねもうぜひそうなってほしいなっていうふうに思ってるんでございますけれどもあそれからですねあのラルームあのね、えー、雑誌ファッション雑誌ですけれどもあの前回そのねあの山口真帆さんについて語らせてもらったあのラルームの編集長にあのツイッターで真帆を激推ししておいた動画においてですねコメントをくださったんですけれどもねあの実はあの昔あった NGT48 時代の、えー、ラジオの中でですね、えーラルムをだから読んでラルムが好きだっていう風に言ってたラルムの表紙に乗りたいって言ってたっていうのがねあの実際にあのもう分かりましてあ2016年のことなんで4年前になりますけれどもねですねラルム今も読んでるんでしょうかあの分かりませんけれどもねはいちなみにその回はあの山口真帆さんと村雲風花さんと小熊つぐみさんが出てた回でしたあのねあの私,私たちにとってはとっても嬉しいメンバーということでございましてあのあれですね、小熊つぐみさんの,あの村雲風花さんへのなんかあのちょっとね、こうあの結構 S 系がある、あ S S 系があるあのコメントというのがなかなかそういう意味でもね、まあ、どんな人からでも愛されていたんだなっていうのはよくわかりますですね。だラルムをだからあの読んでるって話をマホホンがしてて、あの私もラルム読んでるよっていうふうにあのモフちゃんが村雲さんが言いまして、それに対し、えー、っと小熊さんがあのえあ「ラルム読んでてあの,あの服装」みたいなそういう感じのことを言うっていうねあのすごいなっていうことですよ
、うん、まあでもいや面白かったですよ、ね、あのメンバーだったらねまたラジオを聞きたいなって思ったりもしますけれどもねあのー、山口真帆さんはだからラジオをね結構なんかやってくんないかなと思ってるんですよねあの今って例えば私が聞いてる長谷川玲奈さんのねずっちさんと長谷川玲奈さんのラジオですけどあれあの私関東、まあ、千葉県に住んでるんであのだから、えー、と聞くことはね本来はできないんですがラジコプレミアムにおいてそれで聞いてますんでねはいあのだから、まあ、千葉県に住んでるんで千葉くん出してみたけどもえっ、ー、とだから、あの、ラジオのね、どこか、あの、どこかのところを撮って、それで、まあ、東京が一番いいかもしんないんだけども、あの、地方のラジオ局とかで、あの、山口真帆さんの、あの、10分でも15分でも番組枠を撮ってもらったら、あの、私はね、プレミアムで聞きますし、あの、そういうこともできるんじゃないかなって思って、結構、だから山口真帆さんはラジオがいいって言ってくれる米主の方が、いるんですよね、はい、あの多分あの NGT 時代から山口真帆さんのそういうラジオとかの回しとかを聞いてきた人なんだと思うんですけれども、うん、だからねえー、っとだから令和のラジオモンスターの長谷川玲奈さんがいてそれをこうちゃんと仕切る感じの真帆本がいるっていうのが一番いいんだけども難しいですかねまああのどうかなっていうあの例えばなんですけどうん事務所の垣根を越えて、その山口真帆さんと長谷川玲奈さん、それに菅原莉子さん混ぜて、あの3人でラジオやるってことはできないんですかね。やっぱ難しいですかね。うん。難しいかもしんないけど、むちゃくちゃ注目されると思いますけどね。で、ラジオだったらほら、感染症関係なくね、あの、いけますからね。うん。ね。あのー、長谷川玲奈さんとねどっちさんのラジオに山口真帆さん来ないかなとかね。もういろいろむちゃくちゃなこと考えてるけど。そんなにむちゃくちゃなことでもない気がするんですよね。なんか、最近の芸能界って、なんかもっと垣根、結構垣根がこう低くなっている感じがしなくもないし、まあそうしてった方がいいんでしょうし、あのもう、あの、結構な、あの、うん、芸能界もね、もうこの感染症のせいもあって、いろいろと大変になると思うから、もうそいろんな垣根が取っ払っちゃっていいと思いますよ、本当に。ね。そう思ってんだけどな。うん。そう、だからそんなことも思いました。ね。えっと、まあ、早くコロナが収まればと思いますが、リッタンの舞台も残念でしたしね、あのカレンダーイベントもやるのかなっていうか、できるのかなっていうところもあってね、ねえ、難しいんですかね、でもちょっと、本当やってほしいなって思いますね。本当はスイートコレクションとかもあってね、いろいろそれでまた、あの注目度も上がっていたと思うからね、うん、まあ、この感染症ばっかりはね、まあ、しょうがないですけどね、うん。まあ、あゆささんもね、なんか最近、なかなかその、がっつりその仕事関連のショールームのイベントに参加できないっていうところもあって、なかなか元気がないみたいなことをつぶやいていた人もいたんで、まあ最近正直私もね、いろいろと忙しくなっちゃって、えー、それであゆささんのショールームもなかなか行けてなかったりしたんですが、また行こうかと思ってます。まあこういう時こそね、やっぱり応援をしていくのが大事かなっていうところもあるし、うん。やっぱみんな多少ね、やっぱ芸能人といえど、みんなメンタルっていう部分は、多少はやっぱり傷ついていたり弱くなったりはしてると思いますよ。ちょっと前ですが、堂本剛さんのラジオを聞いたときにですね、あの、看護師さんとかのそのメールかなんかを読んで、それ泣いちゃってたんですよね。うん、イルカが落ちましたけどね。うん。イルカなんかいるかっつってね。うん、いる、いや、イルカはいるんですよ。ね。はい、あの、そんなね、堂本剛さんもだから、そういうこともあってね、だから、みんな、やっぱりそうなってくると、長谷川玲奈さんも言ってたけど、ファンの人たちの、そういうね、声援とか、応援の言葉とかね、そういうのって大事だなっていうことも言ってたんで、だから私たちは、ちゃんと、この、応援をしていくっていうことでね、あの、頑張ってくれっていうことで、私たちも頑張るからっていうね、みんなが頑張ってるのを見て、私たちも頑張れるしね。で、きっと私たちがそうやって何か応援のその意思を示すことでみんなも頑張れるしね、うん、そういういい相互作用ができればって思いますよ。ね。はい、そんな感じでして、えー、まあよかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。